ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇದೆ ದುಡಿತೀನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಇದೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ದುಡಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ತಿಂಗಳು ಬಂತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಯೋಗಗಳು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಹ ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸದಾ ಕಾಲ ಅವರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರ ಗುರು ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೋಡಿ ಕೈ ತೂತ್ ಕೈದು ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಯೋಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹ ದುಡ್ಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಈ ಯೋಗಗಳಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮನೆಯೂ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಗ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡುನು ಸಹ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಯೋಗ ಎರಡನೇದು ವಾಸ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಯೂ ಸಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುವಂತದ್ದಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಯೋಗಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶುಕ್ರ ಕಳತ್ರ ಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಹದಿ ದೇವತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುಕ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಶುಕ್ರ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಮಂತ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಹ ನಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶುಕ್ರನ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶುಕ್ರಂದು ಯಾವುದು ಹೌದುಂಬರ ವೃಕ್ಷ ಹೌದುಂಬರ ವೃಕ್ಷ ಕೆಲವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಏನಾದ್ರೂ ಲಗ್ನದಿಂದ ಮೂರು ಅಥವಾ ಆರು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಯ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗುರು ಗ್ರಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಗುರು ಬಂದು ಪಿತೃಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪುತ್ರಕಾರಕ ಅಂತಾನು ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಗುರು ಗ್ರಹವನ್ನ ಗುರು ದನಕಾರಕನು ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಗ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಈ ಗುರು ಗ್ರಹನು ಅಷ್ಟೇ ಶುಕ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂರು ಮತ್
ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಋಣ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಉಪಂದೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಳಿಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಸೊ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಧನಕಾರಕ ಪುತ್ರಕಾರಕ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗುರುಗ್ರಹವನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹ ನೀವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆಧಾರಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಹತ್ತು ಭಾಗ ಆದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಏ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ದಿವಸ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡ್ಲೆಕಾಳು ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಗುರು ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು ಅನಿಸ್ತ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪೂ ಪರಿಹಾರ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಅದ ನಂತರ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೀರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸನೂ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಇದ್ರೇನು ಸಹ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಸಾಲದ ಋಣ ಕರ್ಮ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ತಟ್ಟಬಾರ್ದಂತೇಳಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ದಿವಸನೂ ಸಹ ತುಪ್ಪವನ್ನ ನೋಡಿ ದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಶಧಾನದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿತೃದೋಷಗಳು ಪಿತೃಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ತರ್ಪಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಸಹ ಆ ದಿನನೂ ಸಹ ಈ ತುಪ್ಪವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಆದಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಪ್ಪವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ಈಗ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡಬಾರದು ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ದಾನ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಆ ದಾನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಅತಿಥಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಲ ಲಭ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿರುವಂಥ ಬಹಳ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೀರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಸಾಲದ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತೀವಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋವಂತ ಪೂಜೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬಂದು ಋಣ ವಿಮೋಚನ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಯಂತ್ರ ಅಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ನಾನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಗುರುಜಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅರಿವು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಗುರುಜಿ ನೋಡಿ
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಗುರುಜಿ ಅವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಳಾಸ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂಟು ಒಂದು ಐದು ಒಂದು ಎಂಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ನೇರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಒಂದು 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 ಆರು ಆರು ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟು ಎರಡು ಏಳು ಏಳು ಐದು ಏಳು ಐದು ಏಳು ಐದು ಏಳು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಆರು 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 ಐದು 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 